அன்புள்ளம் கொண்ட நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள் என்னை வாஸ்து பார்த்து அழைத்து அழைக்கின்ற அழைக்கப் போகின்ற அனைத்து நல்லுணம் கொண்ட மக்கள் அனைவருக்கும் என்னை வாழவைத்துக் கொண்டிருக்கின்ற தமிழ் பெருங்குடி மக்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த ஒளிப்பலை மொழியாக ஓரிரு வாஸ்து சார்ந்த கருத்துக்களை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் பெருமைப்படுகின்றேன் வாஸ்து பார்க்க பார்ப்பதற்கு என்னை ஒரு தொழிற்சாலைகளுக்கு அழைக்கின்றீர்கள் என்று சொன்னால் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு தொழில் சார்ந்த ஒரு மிகப்பெரிய பொருள்களை வைத்து அடக்கக்கூடிய ஒரு ஏஜென்சி சார்ந்த ஒரு பொருள்களை வாங்கி நீங்கள் விற்கிறீர்கள் அதோட அளவு என்பது வேறு இடத்துல இருக்கும் அதாவது முக்கியமான இடத்துல இருக்கும் உடல் என்பது கிட்டங்கி என்பது வேறு இடத்துல இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல கிட்டங்கிக்கு உங்களுடைய தொழிலை மாற்றும் பொழுது இப்போ இந்த இடத்துல இரண்டு விதமான வாஸ்துக்கள் வந்து வேலை செய்யும் என்று தான் சொல்வேன் கிட்டங்கி என்பது ஒரு விதமான வாஸ்து சார்ந்த விஷயங்களோடு இருக்கும் கடை என்பது ஒரு வாஸ்து சார்ந்த விஷயங்களோடு இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல கடையில் இருக்கக்கூடிய வாஸ்து பேசுமா கிட்டங்கில் இருக்கக்கூடிய வாஸ்து பேசுமா என்று சொன்னால் இரண்டும் பேசும் என்று தான் சொல்வேன் ஆனால் இந்த இடத்துல எது பழம்பொருதி அமைப்பாக இருக்கின்றதோ அந்த பழம்பொருதி அமைப்பு கட்டாயமாக மிக உயர்ந்த நிலைக்கு அந்த தொழிலை கொண்டு சென்றிருக்கும் ஒரு சில வாஸ்து குறைகள் இருந்தாலும் அது மிகப்பெரிய மாற்றத்தினை அந்த தொழிலில் வந்து அவர்களுக்கு டெவலப்மெண்ட் என்கிற விஷயத்தை கொடுத்திருக்கும் அப்படி இருக்கின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் தொழில் செய்கிற இடத்துக்கு கிட்டங்கி அதை கிட்டங்கி இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு உங்களுடைய அலுவலகத்தை மாற்றுங்கள் என்று சொன்னால் கட்டாயமாக உங்களுடைய கிட்டங்கியும் உடவும் என்று சொல்லக்கூடிய கிட்டங்கியும் கட்டாயமாக நீங்கள் வாஸ்து விதிகளுக்கு கொண்டு வர வேண்டும் அல்லது அது பெரிய வாஸ்து பலம் பொருந்திய இடமாக இல்லை என்று சொல்லும் பொழுது ஏற்கனவே உங்களுடைய அலுவலகம் எங்கு எங்கு கொண்டிருக்கிறதோ அந்த அலுவலகத்தை தொடர்ந்து நடத்தி வர வேண்டும் உங்களுடைய சௌகரியங்களுக்காக குடலில் வந்து சில பேர் என்ன செய்வாங்க எனக்கு வந்து மூவுகள் ப்ராப்ளமாக இருக்கிறது ஒரு விஷயங்களை வந்து நாங்கள் கொடுக்க முடியவில்லை அதனால் வந்து ஒரே இடங்களுக்கு நாங்கள் வந்து மாற்றிக்கொள்கிறோம் என்று சொல்வார்கள் அப்படி மாற்றத்தினை நீங்கள் செய்யும் பொழுது நம்ம அலுவலகம் எங்கு வைக்க வேண்டும் பொருள்களை எங்கே வைக்க வேண்டும் அந்த பொருள்களின் டெலிவரி என்பது அந்த பொருளின் டெலிவரி என்பது எந்த இடத்தில் இருக்க வேண்டும் அதில் வந்து எக் எவ்விதமான ஒரு வாஸ்து குற்றங்களுக்கும் ஆளாகாது அந்த அந்த அமைப்பை வந்து நம்ம வந்து ஏற்படுத்த வேண்டும் அப்படி நம்ம ஏற்படுத்தாது நம்மளுடைய மனம் போன போக்கில் அதாவது சௌகரியங்களுக்கு தகுந்தார் போல எந்த விதமான சாஸ்திரங்களையும் நீங்கள் பார்க்காது ஒரு விஷயத்தை செய்கின்றீர்கள் என்று சொன்னால் அது கட்டாயமாக வாஸ்து குற்றமாக ஏற்படுத்தப்படும் நீங்கள் ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு தொழிலை நல்லா ஒரு நன்றாக நம்ம வந்து செஞ்சு செய்து செய்து கொண்டிருப்போம் இந்த மாற்றங்கள் கூட நம்மளுடைய தொழிலின் வந்து ஒரு தேக்கத்தை வரவழைத்து கொடுக்கக்கூடிய வரவழைக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையாக அது மாறிவிடும் ஆகவே இக்காரம் கொண்டும் ஒரு கிட்டங்கி அல்லது அலுவலகம் மாற்றுகிறீர்கள் என்று சொன்னால் அந்த இரண்டு இடத்தையும் வாஸ்துவின் விதிக்கு கொண்டு வர வேண்டும் அதனை ஒரு வாஸ்து நிபுணரின் துணை கொண்டு செய்வது சாலை சிறந்தது மீண்டும் வேறொரு வாஸ்து அந்த கருத்தின் வழியாக சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்